ボンショガトゥース皆さんこんにちはベルギーからなぎさです本日はベルギーの最高すぎる働き方をお伝えしたいと思いますえー、っと私も全然このベルギーの手当だとか仕事に関して知識がなかったんですけど調べていくうちにすごいあの日本と違うことが分かったので皆さんに今日はお伝えしたいと思いますで本日お話しする働き方というのは基本的にフルタイムワークの人に関してお伝えしていきます一つ目は休暇に関してです休暇があのベルギーはとっても多いですまずは有給有給はベルギーは最低で20日もらいますでこの有給で20日間丸々使って休む方もいれば、まあ、10日間10日間で分けて使うっていう方もいるのでやっぱり日本って有給を取るのがちょっと億劫になるというか雰囲気が多分あると思うんですけどもう皆さん構わず使って旅行に行くために働くっていう感じでベルギー人は楽しんでいます、まあ、仕事を始めた当初っていうのはすぐに有給がもらえるわけではないとは思うんですけども、まあ、それでもあの1年で祝日が10日間あるので。この10日間の祝日もお給料がなんと発生しますすごくないですか日本って、まあ、休みっていうだけでお給料発生しないんですけどそれでもベルギーは祝日にお休みということでお給料は発生するまあ有給っていう感じですよねっていう感じであの制度がしっかりしてることがびっくりしました2つ目はお給料に関してですお給料に関して言うと祝日、まあ、例えば働く会社だとするじゃないですかその場合はダブルペイががもらいますす給料が2倍になりますすごいですよね結構まあこれってオーストラリアの時もそうだったんですけど日曜日に働くとダブルペイだから、あのー、ラッキーとかって言ってるオージーとかもいたので知ってはいたんですけどベルギーも適用されるっていうことにびっくりしましたでさらにびっくりしたのがこの祝日がもし日曜日だった場合トリプルペイになりますトリプルペイって何っていうふうにびっくりしたんですけど、あのーまあ、給料が3倍になりますでえっと、この日は休みっていうことになってるので休みを別にまたもらえますちゃんと別日にもらえますすごく優しいなと思いましたねお給料が3倍になるのにさらに休みまでもらえるっていうあとは病気になった時ですよね日本って病気になった時って有給から使ってとかっていうふうに結構言われてたりはしたんですけどベルギーの場合病気になった際、まあ、風邪とか、まあ、何でもいいんですよ病気もうそういうちっちゃい病気でもこのなった際は30日間までは給料が 100% 発生しますすごいでこれって有給じゃないんですよ有給からあの休みを引かれてるとかではなくってもう病気なら病気で休みを別に分けて提供されるっていうのが違いになりますでもし、まあ、30日後それでもまあ長引く病気の場合っていうのはそのあと30日間あとは 60% の給料が支給されますこれはびっくりしました私がまあ過去働いてたところはその月の休み自分の休みから引かれるとかだったり有給から使ってとかそういったことが当たり前になってたので、まあ、確かにそれ考えるとフェアではないですよねだって病気でなりたくて休んでるわけじゃないのに有給が勝手に引かれてしまうとかっていうのはまあフェアではないなとは思ってたんですけどベルギーはそういうことがなくしっかりとしたこの制度があって病気になった際は 100% 給料が支払われるというのにすごくびっくりしましたはいそして会社をじゃあ今度クビになる際ただベルギーに関しては簡単にクビにするっていうことができないことになっているのでまあそれなりの理由があってクビになるっていう場合は給料を1年を1ヶ月として働いた年数分の給料がもらえますなので簡単に言うと例えばじゃあ10年働いた会社をクビになったっていう時は10年なので、えー、と10ヶ月分の給料がもらえるその辞める際にもらえるっていうことが決められていますコロナで結構職を失う人が多くてクビになるっていう人が多いと思うんですけどちゃんとその分はあのお給料がもらえてるっていうことですね日本ではこういった制度はないのであのびっくりしました3つ目は手当に関してです手当もすごいですベルギーまず、えっと、ボーナスが2回年に2回ありますこのボーナスっていうのは法律で決まってますもう
日本だとやっぱ会社によって違かったりっていうのがあると思うんですけど法律で決まったボーナスっていうのが年に2回あります夏ぐらいにあるのと冬ぐらいにある2回ですねでこれがいくらぐらいもらえるかっていうと4週間分の給料がもらえますなので1年にトータルで8週間分の給料2ヶ月分の給料がもらえるっていう感じになりますねあとはエルギーの大体の会社がチケレストランっていう食事補助のチケットを導入しています日本でもまあたまーに導入してる会社があるみたいではあるんですけどまだまだポピュラーではないですよねベルギーではだいたい月に170ユーロだいたい2万円ぐらいの食事補助がついてきます普通にレストランとかスーパーマーケットに行った時にこのチケットでペイして使えるっていうチケットがあるのでうちでもよくそれを使って買い物をしたりしていますあとは、えー、月数百円で3時間というシステムがあって、まあ、保険みたいな感じですかね日本でいう保険みたいな感じこういうシステムがあってこれに月数百円で加入すると会社と何か私たちの間で何かがあった時に三次化っていうところが守ってくれますなので例えば、まあ、日本で言うと産休を取っちゃダメって言われたとか育休を取るなとか、まあ、そういったトラブルだとか何かあの法律的なこと本当は OK なのに会社がダメって言ったとかそういうトラブルをなくすためにサンディカっていうところに加入する人が増えているそうですちなみにベルギーの育休はパパは3週間ママは15週間約4ヶ月ですね取れることになっています私の周りでも結構あのパパたちが育休取ったりしているのを見かけるので、まあ、当たり前になってるなっていう感じがします日本でもやっぱりこんな感じであのベルギーみたく働きやすい環境になったらいいなと思うんですけれどもあのこれからベルギーに来る方たちの参考になったらいいなと思いますはいいかがだったでしょうかベルギーの最高すぎる働き方でしたこれからベルギーに来る方も仕事される方いらっしゃると思うんですけれどもあのこんな制度があるよとかうちの会社はこんな感じだよとかっていうことがあったらぜひ教えてくださいコメント欄にコメント待ってますそれではありがとう